வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் அன்புடன் நமுதா இன்றைக்கி லைவ்க்கு ரெண்டாவது வட்டியாக வந்திருக்கோம் நேற்று வந்தோம் இன்றைக்கும் வந்திருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து நான் ப்ரக்கோலி கிரேவி செய்ய போகிறேன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அது எப்படி செய்யத்துன்னு பார்க்கலாம் வாங்க எல்லோரும் நம்ம லைவ்க்கு போகலாம் இதில் ஆன் பண்ணி கொடுங்க முத அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கலாங்க இப்படி ரொம்ப ஸ்லோவே இருக்கு வைக்கவேன் அடுப்பு ஆன் பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரொக்கோலிக்கு ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம தாளிக்க வெறும் சீரகம் மட்டும்தான் போட போகிறோம் வேறு எதுவுமே போட போகிறதுல சீரகம் மட்டும்தான் போட போகிறோம் எண்ணெய் காயிட்டோம் எண்ணெய் காஞ்சதும் சீரகம் போட்டுடலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிச்சு இப்போ நம்ம சீரகம் போட்டுடலாம் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் சீரகம் நல்லா வடிக்குது சீரகம் வடித்ததும் நம்ம எப்போவுமே என்ன பண்ணுவோம் வெங்காயம் தான் போடுவோம் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம ஃபஸ்ட்டு வெங்காயம் போட போகிறது இல்லை இன்றைக்கி இன்றைக்கி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக செய்ய போகிறோம் இன்றைக்கி வந்து தக்காளி வந்து ஒரு மூணு பெரிய தக்காளி நல்லா மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை இப்போ இப்போ போடுறோம் எண்ணெயிலே பார்த்து போடுங்க எண்ணெயில் போடும்போது தக்காளி எண்ணெயில் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் எங்கே இப்படி மாற்றிக்கலாமாங்க ஆ இந்த அடுப்பில் இது எரிய மாட்டேங்குதுங்க இப்போ வதங்க லேட் ஆகும் போல இருக்கு நம்ம தக்காளி அரைச்சி ஊற்றியாச்சு இப்போது தக்காளிக்கு தே இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுடலாம் தக்காளி வதங்கும் போதே நம்ம இஞ்சி பூண்டையும் போட்டெல்லாம் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது தக்காளி வதங்கும் போதே அதுவும் வதங்கிடும் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது தக்காளியோடய நல்லா வதங்கட்டும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கிட்டோங்க அதுக்கப்புறம் மீதி எல்லாம் என்னென்ன போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் தேவ்ஸ் கிச்சன் ஹாய் சிஸ்டர் வாங்க அன்புடன் அமுதா சேனலுக்கு வாங்க வாங்க பிரதர் நீங்கள் பார்த்தது ரொம்ப தேங்க்ஸு நீங்கள் வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸு தக்காளியை நல்லா வதக்கிடலாம் என்ன சொல்கிறதுனே தெரியுது பழைய சோறு முரளி ஹாய் அக்கா அவையூ ஆ நல்லா இருக்கேன் வாங்க முரளி நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க அன்புடன் அமுதா சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம் வாங்க எல்லோரும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சாச்சா என்ன சாப்பிட்டீங்க இன்றைக்கி நான் ஒரு சப்பாத்திக்கான தேவையான கிரேவி தான் செய்கிறேன் அது ப்ரக்கோலி கிரேவி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபைனக்கா ஆ ரொம்ப சூப்பர் நானும் நல்லா இருக்கேன் என்ன சாப்பிட்டீங்க தெரியலங்க கண்ணு கிளார் அடிக்குது தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா மார்னிங் டிஃபன் ரெடி பண்ணிட்டீங்களா சிஸ்டர் எல்லாம் முடிச்சாச்சு இது வீடியோக்காக திடீர்னு செய்கிறோம் 
நீங்கள் செய்யும் அனைத்தும் சூப்பர் ரொம்ப 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 நன்றி முரளி ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு நீங்கள் எல்லாம் செஞ்சு பார்க்குறீங்களா எல்லாரும் கொஞ்சம் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வீடியோஸ் ஃபோட்டோஸ் நம்ம மெயில் ஐடிக்கு அனுப்புங்க நம்ம சேனலில் போடலாம் நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டாச்சா தக்காளி வதங்கிட்டு இருக்கு ராஜஸ்ரீ வள்ளி கௌதம் வாங்க அன்போடு நமுதா சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் வாங்க வாங்க ஹாய் சிஸ்டர் ஹாப்பி மார்னிங் மார்னிங் ஹாப்பி மார்னிங் சிஸ்டர் உங்களுக்கு நாங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டோம் நாங்களும் சாப்பிட்டோம் சிஸ்டர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டோம் முடிச்சுட்டு தான் திடீர்னு ஒரு லைவ் போடலான்னு நேற்று லைவ் போட்டோம் நேற்று தான் ஃபஸ்ட் டைம் நேற்று தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் லைவ் போட்டேன் இன்றைக்கி திருப்பியும் போடலான்னு சொன்னார் திடீர்னு சரி இன்றைக்கும் போட்டுடலாம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ப்ரொக்கோலி கிரேவி தான் செய்கிறோம் இன்றைக்கி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இது சப்பாத்திக்கு இட்லி தோசை எல்லாத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும் நான் இன்றைக்கி செய்கிறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் தக்காளி நல்லா கொச்சின்னு இருக்கு வதங்கும் போதே நம்ம மசாலாலாம் போட்டுடலாம் நான் வந்து இன்னைக்கு மிளகாய்த்தூள் வந்து ஒரு ஸ்பூன் தனியா தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் கலருக்காக காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இது நாலு தான் எடுத்திருக்கேன் இது நாலுத்தையும் இப்போ போடுறேன் மசாலாலாம் போட்டுட்டு நல்லா கலரிடலாம் தக்காளியோடைய மசாலாவும் நல்லா வதங்கிடும் இப்போ நீங்கள் லீவில் குக்கிங் பண்ணுறீங்களா சிஸ்டர் இன்னும் லீவ் விடல சிஸ்டர் இன்னும் லீவ் விடல பசங்களுக்கு எக்ஸாம் தான் இன்னைக்கு ஸ்கூல் போயிருக்கா அதனால தான் பண்ணுறேன் ஸ்கூல் போகிற டைமில் பண்ண முடியும் அதனால தான் நான் இன்றைக்கி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் வீட்டில் இருக்கும்போது பண்ண பண்ண முடியாது ஏன்னா எக்ஸாம் படிச்சுட்டு இருக்கா அவள் போர்டு எக்ஸாமுக்கு அதனால் இன்றைக்கி போயிருக்கா அதனால் இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஃப்ரீ அதனால் பண்ணிகிட்ருக்கோம் காலையிலே சமையல்லாம் முடித்தாச்சு இந்த கிரேவி மட்டும் இப்போ செய்யலான்னு தக்காளியோடைய நல்லா மசாலாலாம் போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் அடுப்பது லேசாக எரியுதுனால கொஞ்சம் லேட் ஆகுது கொஞ்சம் ஸ்பீடாக இருந்தால் சரியாக இருக்கும் நான் ஒன்றும் ரிப்பேர் பண்ணல ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டா உங்கள் கடகடன்னு செஞ்சுருவேன் உங்களுக்கு அதான் இவ்வளோ நேரம் வதங்குது வேறு ஒன்றும் இல்லை லீவ் இல்லையா சிஸ்டர் லைவ்னா கேட்ட லைவ் லைவ் லைவான்னு கேட்டு ஓ லைவான்னு கேட்டிங்களா சாரி சிஸ்டர் லீவுன்னு கே மடிச்சிட்டேன் சாரி ஏன்னா பசங்களுக்கு லீவ் இருந்தால் தான் செய்ய முடியும்னு அதனால் லைவ் தான் சிஸ்டர் நேற்று லைவ் போட்டேன் இன்றைக்கி நேற்று தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் லைவ் போய் போட்டேன் அது சமையல் பண்ணிக்கிட்டே லைவ் போட்டாச்சு இன்றைக்கும் அதுதான் எல்லாத்துக்கும் என் ஹஸ்பண்ட் தான் காரணம் அவர் தான் இந்த மாதிரி செய்யலான்னு ஒரு ஐடியாலேருந்து எல்லாமே இப்போ பண்ணியிருக்காரு இப்போ கூட கேமராவை அவர் தான் பிடிச்சிட்டு நிற்கிறாரு சஹாகின் டெலிகே டெலிகேஷியர்ஸ் வாங்க வாங்க ஹிலோ வித் லிக் என்னங்க ஹலோவா ஹலோ எப்படி இருக்கீங்க நாங்கள் நல்லா இருக்கோம் நீங்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டிங்களா வாங்க அன்புடன் அமுதா சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் வாங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டிங்களா எல்லோரும் வரவங்க எல்லாம் லைக் போடுங்க எல்லோரும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்போ காலையில் எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சு ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களா இல்லை வேலைக்கு போயாச்சா ஒர்க் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களா இல்லை எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறீங்களா படிக்கிறீங்களா வீட்டில் இருக்கீங்களா என்ன எதாவது மெசேஜ் பண்ணுங்கள் 
என்ன பண்றீங்க எல்லாரும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டீங்கல்ல ராஜேஸ்வரி வில்லி கௌதம் நேத்து வந்தீங்க இப்ப வந்தவங்க தானா வாங்க வாங்க பரவாயில்ல ரொம்ப சப்போர்ட் லைவ் ஹஸ்பண்ட் ஆமாங்க அவர் தான் அவர் இல்லைன்னா எதுவுமே செய்யவே முடியாது நிஜமா இப்படி தான் ஒய்ஃபுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் குட் சார் ஆமாங்க அவர் சப்போர்ட் இல்லைன்னா என்னால் எதுவுமே செய்ய முடியாது ஏன்னா நான் அவ்வளோ கொஞ்சம் இதுவாக தான் இருப்பேன் எல்லாமே அவர் சொல்லி கொடுத்தது தான் செய்கிறேன் நான் இப்போ நம்ம மிளகாத்தூள்லாம் வதங்கிடுச்சு வதங்கினது நம்ம வேர்க்கல்ல இன்னைக்கு போடுறோம் வேர்க்கல்ல வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் போடுறோம் வேர்க்கல்ல வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்க வேர்க்கல்லைய ஒரு மூணு ஸ்பூன் போ பொடியை போடுறோம் இந்த கிரேவிக்கு இது தாங்க திக்னஸ்க்கு வேர்க்கல்ல தான் முந்திரிலாம் எதுவுமே நம்ம போட போகிறதுல வேர்க்கல்ல மட்டும் அரைச்சி போ அதுவும் மூணு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் கலா எஸ்எஸ்கே ஹாய் சிஸ்டர் வாங்க குட் மார்னிங் எப்படி இருக்கீங்க நம்ம சேனலுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க அன்போடு நம்ம தான் சேனலில் உங்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் வாங்க குட் மார்னிங் ஸ்மார்ட் மெனு விளாக் ஹாய் சிஸ்டர் லைவ் குக்கிங் சூப்பர் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சிஸ்டர் லைவ் குக்கிங் சூப்பர் சொல்லியிருக்கீங்க டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்யலான்னு திடீர்னு முடிவு பண்ணோம் நேற்று செஞ்சோம் உடனே இன்னைக்கும் செஞ்சுருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம வேர்க்கல்லையை போட்டுட்டோம் வேர்க்கல்லை போட்டு நல்லா கலரிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க வைக்கலாம் தயிர் இப்பயா போடணும் வேர்க்கல்லை போட்டாச்சு வேர்க்கல்லை போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் தண்ணி ஊற்றுனதும் ஒரு தயிர் இதுக்கு முக்கியமான டிஷ்ஷு வந்து தயிர் ஒரு அரை கப்பு ஊற்ற போகிறோம் அரை கப் தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ப்ரோக்கோலி கிரேவி அரை கப் தயிர் ஊற்றி வச்சு பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்கிட்டேன் இது நல்லா கொதிக்கிட்டோங்க உங்கள் ஃபேஸ் தெரியல ஃபேஸ் தெரியலையாங்க ஆ இப்போ இப்போ தெரியுதாங்க சிஸ்டர் ம் அதே கிரேவி செய்யறதுனால கிரேவியும் கொஞ்சம் க இது பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு ஃபேஸ் தெரிய மாட்டேங்குது வில்லேஜ் டு ச சிட்டி சமையல் வாங்க சிஸ்டர் எப்படி இருக்கீங்க நீங்கள் ஹாய் அக்கா நான் நல்லா இருக்கேன்ப்பா நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் முடிச்சிட்டிங்களா வாங்க நம்ம சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் அன்போடு நம்ம தான் சேனலில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சாச்சா என்ன பண்ணுறீங்க இப்போ ஏன் நீங்கள் வீடியோஸே போட மாட்டேன்றீங்க டூ வீக்ஸ் ஆகிடுச்சு உங்கள் வீடியோவே வரவே இல்லை நான் பார்க்கவே இல்லை ஏன் என்ன ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்க வீடியோ கொஞ்சம் அடிக்கடிக்கு போடுங்க சிஸ்டர் சுமித்ரா சேனல் வாங்க சிஸ்டர் சுமித்ரா சேனல் நான் அன்போ அன்போடு நம்ம தான் சேனலுக்கு அன்போடு அழைக்கிறோம் வாங்க ஹாய் சிஸ்டர் எப்படி இருக்கீங்க நீங்கள் நாங்கள் நல்லா இருக்கோம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் சாப்பிட்டீங்களா வாங்க என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஸ்மார்ட் மெனு விளாக் ஃபேஸ் அப்புறம் பண்ணதுங்க பன்னெண்டும் திருஞ்ச நல்லாயிருக்கும் ஃபேஸு ஆ இப்போது ஃபேஸ் தெரிகிற மாதிரி பண்ணுறாரு இப்போ பாருங்கள் ஃபேஸ் தெரியுது ஐ சூப்பர் அக்கா லைவ் குக்கிங் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ்ப்பா வில்லேஜ்ப்பா வில்லேஜ் சிட்டி ரொம்ப தேங்க்ஸு கலா நைன் தேர்ட்டிக்கு எந்திருப்பது லேட் ஆகிடுச்சு சிஸ்டர் ஓ நைன் தேர்ட்டிக்கு தான் எழுப்பிங்களா ரொம்ப கொடுத்து நீங்கள் நைன் தேர்ட்டிக்கு வச்சுருங்க ரொம்ப ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருங்க நான் நினச்சி கூட பார்க்கவே முடியாது சிக்ஸ் செவன் செவன் ஓ கிளாக்லாம் சமையல் டிஃபனு சாப்பாடு கட்டுறது பசங்களுக்கு கலர் சது எல்லாமே முடிச்சு ஆகணும் சுமித்ரா சேனல் என்ன சமையல் சிஸ்டர் இன்னைக்கு சமையல் சிம்பிளாக தான் செஞ்சுருக்கேன் ஒரு கார குழம்பும் சவுச்சவு கூட்டி வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் இன்னைக்கு ரொம்ப சிம்பிளான சமையல் தான் 
நல்லா கொதிக்குது நீங்கள் என்ன சமையல் முடிச்சாச்சா வில்லேஜ் சிட்டி சமையல் அழகா பேசுறீங்க ஸ்வீட் அக்கா ரொம்ப தேங்க்ஸ் பா என்னையும் அழகா பேசுறீங்க நீங்க தான் சொல்றீங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்களை விட வா நீங்க எல்லாம் எவ்வளவு நல்லா பேசுறீங்க அந்த அளவுக்கு எனக்கு பேச வரல இருந்தாலும் ட்ரை பண்றேன் நானும் பேசுறதுக்கு நல்லா நீங்க எல்லாம் எப்படி பேசுறீங்க எல்லாரையும் சேனல்ல நான் பாக்குறேன் நல்லா பேசுறீங்க நல்லா பண்றீங்க இது அடுப்பு கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கிறதுனால தான் இப்படி இருக்குது நாளைக்குள்ள எப்படியாவது சரி பண்ண பாக்குறேன் நான் அண்ணாக்கு குட் மார்னிங் சொல்லிடுங்க அண்ணா குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் சொல்லிட்டோம் அண்ணாக்கு அவருதான் இப்போ வேலையில இருந்து கொஞ்சம் டைம் இது பண்ணி எனக்காக இது லைவ்காக இப்ப நின்றுட்டு இருக்காரு கேமராவை இப்படியே பிடிச்சிட்டு நிக்கிறாரு அதனால அவர் பேச காட்ட முடியல அவர் தான் பிடிச்சிட்டு இருக்காரு வேர்க்கடலை மசாலா எல்லாம் நல்லா கொதிச்சிச்சு இப்ப வந்து நம்ம கடைசியா இன்னைக்கு என்ன போடுறோம் பாத்தீங்களா ப்ரக்கோலிய வந்து நானு சுட நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில போட்டு ஒரு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சு காலிஃப்ளவர் மாதிரி கட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா ப்ரொக்கோலி அப்படியே பொடியா கொட்டிடுது அதனால நம்ம கையாலேயே பிச்சு எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி பெருசு பெருசா பிச்சு எடுத்துருங்க ஏன்னா கட் பண்ணா நிறைய தூள் அப்படியே கொட்டிடுது வேஸ்ட் ஆயிடும் ப்ரொக்கோலி அதனால கையாலே பிச்சு எடுத்துருக்கோம் சுட தண்ணியில போட்டு ஒரு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சு வச்சிருக்கோம் இப்ப வந்து நம்ம ப்ரொக்கோலிய சேர்க்கிறோம் இந்த கிரேவிக்கு மெயின் டிஷ்ஷான ப்ரொக்கோலிய சேர்த்துட்டோம் ப்ரக்கோலி கூடிய இன்னைக்கு வெங்காயம் வதக்கல இப்ப ப்ரக்கோலி கூடிய நம்ம போடுறோம் ஒரு வெங்காயம் கூடிய பெருசு பெருசா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் சைஸ் பாருங்க கியூப் கியூபா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இந்த அளவுக்கு இது எல்லாம் போட்டுட்டு கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி ஒரு கொஞ்ச நேரம் வேகட்டும் தண்ணி இருக்கணுங்க கொதிக்கிட்டோம் எங்கேருந்து வந்தேன்னு சொல்லி ம் சுமித்ரா சேனல் உங்கள் ஃபேஸ் நல்லா கலையாக இருக்குது ரொம்ப தேங்க்ஸ் சிஸ்டர் நீங்கள் சொல்லியிருக்குது ஆனால் அந்த எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ரொம்ப இல்லை ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சிஸ்டர் கலா எஸ் எஸ்எஸ் கே கே யூ ஆர் ஸோ இன்னசென்ட் சிஸ்டர் சூப்பர் கீப் ராக்கிங் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சிஸ்டர் குக்கிங் ஃபார் லைஃப்ஸ் வாங்க வாங்க நம்ம சேனலுக்கு சூப்பர் லைவ் குக்கிங்கா ஆமாம் லைவ் குக்கிங் தான் நேற்று போட்டிருக்கோம் இன்றைக்கி ரெண்டாவது லைவ் வந்திருக்கேன் நான் நேற்று தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் லைவ் போட்டேன் வில்லேஜ் டு சிட்டி சமையல் இது மாதிரி வீக்லி ஒன்ஸ் லைவ் குக்கிங் போடுங்க சூப்பராக இருக்கும் எக்ஸாம் முடிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம அடிக்கடிக்கு லைவ் போடலாம் எங்கள் பசங்களுக்கு எக்ஸாம்ன்றதால தான் வேறு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை குக்கிங் ஃபார் லைஃப் கீப் ராக்கிங் சிஸ்டர் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சிஸ்டர் உங்களோட எல்லாருடைய ஆசீர்வாதம் அனுகிரகம் எல்லாமே இருந்துச்சுன்னா நான் நல்லா இது வருவேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சிஸ்டர் எல்லாருக்கும் நம்ம ப்ரக்கோலியை ஏற்கனவே தண்ணியில் வேக வச்சதுனால ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சா போதும் ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் இந்த டைமில் நம்ம உப்பு எல்லாம் பார்த்துக்கலாம் உப்பு எப்படி பார்க்கறது உப்பு கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு நம்ம இப்ப உப்பு போட்டுக்கலாம் நீங்க டேஸ்ட் பார்த்துட்டு உப்பு போட்டு தண்ணி கீழே போதா மோட்டர் தண்ணி கீழே போகுது ஒரு 
ஒரு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் வில்லேஜ் டு சிட்டி சமையல் நேற்று மிஸ் பண்ணிட்டேக்கா நான் நான் ஏன்னா யாருக்குமே சொல்லலை இல்லை நேற்று வந்து எனக்கே தெரியாது திடீர்னு சமைக்கலான்னு வந்தோம் அந்த டைமில் வந்து சாரி நேற்று சமைக்கலான்னு வந்தோம் அந்த டைமில் வந்து ஹஸ்பண்டு லைவ் போடலாம் திடீர்னு அப்படின்னு அவர் தான் சொன்னார் சரி உடனே செய் செஞ்சு பார்க்கலான்னு நேற்று திடீர்னு தான் செஞ்சணும் எனக்கே தெரியாது லைவ் போடுறது அதனால தான் இன்றைக்கி முன்னாடியே இன்றைக்கும் நான் போகிறேன்னு சொல்லவே இல்லை திடீர்னு லைவாகவே போட்டுடலான்னு சொன்னார் அதனால தான் காலையில் சமைக்கும்போது ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து காலையிலே அமுச்சு விட்டார் நைன் தேர்ட்டிக்குன்னு கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு நைன் ஃபார்ட்டி ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பிரதர் அமுதாக்காவுக்கு ஒரு நியூ கடை கடாய் வாங்கி கொடுங்க கேளுங்க கேளுங்க சொல்லுங்க சத்தமாக சொல்லுங்க வாங்கி தராதா ரொம்ப தேங்க்ஸ் சிஸ்டர் சுமித்ரா சேனல் முடிஞ்ச குக்கிங் பேன் தெரிஞ்ச சூப்பராக இருக்கும் குக்கிங் பேன் தெரிஞ்ச சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் ஃபுல் இதுவும் இல்லை பாருங்கள் லைவ் சேட் போடுறதுனால உங்களுக்கு அந்த இதுவும் தெரிய மாட்டேது எல்லாமே ஃபுல்லாகவே தெரியும் பாருங்கள் நீங்கள் குக்கிங் பேனும் தெரியும் தெரியுத பாருங்கள் அந்த பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கு பாருங்க அதை அழுத்திட்டீங்கன்னா ஃபுல்லா அப்படியே வியூல குக்கிங் பேன் தெரியுது இப்ப எப்படிங்க பாக்குறது இது மாதிரி வருது ஓ போயிடுச்சுங்க அது அது மாதிரி பண்ணி கொடு இல்லை அது போயிடுது இது நீ அந்த இது பண்ணிக்கணும் ம் ஓ தேங்க்யூ அண்ணா உங்களுக்கு தான் தேங்க்ஸ் வில்லேஜ் டு சிட்டிஸ் மேல் யூ ஆர் ராக்கிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சிஸ்டர் தேங்க்யூ சிஸ்டர் தேங்க்யூ ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்களும் சீக்கிரம் இந்த மாதிரி சமையல் பண்ணுங்க நாங்கள் கட்டாயம் வரோம் உங்கள் சேனல் லைவ்க்கு கிரேவி ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது இன்னும் ஒரு நிமிஷம் கொதிச்சதுன்னா ரெடி ஆகிடும் ஒரு நிமிஷம் கொதிக்கிட்டோம் இது ஸ்லோவாக கொதிக்கிறதுனால தான் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக இருந்துச்சுன்னா சீக்கிரம் முடிஞ்சிட்ருக்கோம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் ஒரு நிமிஷம் கொதித்ததும் நம்ம லாஸ்ட் ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் இருக்குது அதை போட்டால் முடிச்சிடலாம் ஓகே வாங்க எல்லோரும் வாங்க நம்ம சேனலுக்கு நம்ம வீட்டுக்கும் வாங்க ப்ரக்கோலியை பொறுத்த வரையும் நிறைய பேருக்கு ப்ரக்கோலி டேஸ்ட் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் அது ரொம்ப ப்ரோட்டீன் உள்ளது ரொம்ப கால்சியமா ஓ ப்ரக்கோலி ரொம்ப கால்சியம் அதிகங்க அதனால் ப்ரக்கோலி எப்படி இருந்தாலும் சாப்பிட்லாம் ஆனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி கிரேவி வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நம்ம காலிஃப்ளவர் எப்படி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ப்ரக்கோலியும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நிறைய பேர் அது செய்ய தெரியாதனால அது ப்ரக்கோலி டேஸ்ட் இல்லை ஒரு மாதிரி இருக்குதுன்னு அது ஒதுக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒதுக்காதீங்க ப்ரொக்கோலி ரொம்ப கால்சியம் நம்ம பால்லெல்லாம் கூட அவ்வளோ இது இல்லை இப்போ பாக்கெட் பாலில் எவ்வளோ கலப்படம் வருது நீங்கள் அதுக்காக இது பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி ப்ரொக்கோலிலாம் சாப்பிட்டு நம்ம கால்சியம் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப தேவை கட்டாயம் எல்லோரும் ப்ரொக்கோலியை எந்த வகையிலையாவது சேர்த்து சாப்பிடுங்க ஓகே தேங்க்யூ டியர் தேங்க்ஸ் ஃபார் வில்லேஜ் டு சிட்டி சமையல் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் முடிச்சிடலாமாங்க அது போட்டுடலாமா நல்லா கொதிச்சிச்சு பாருங்க கொதிச்சதும் இப்போ லாஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ட் என்ன போடுறோன்னா கரம் மசாலா வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா கடைசியாக எப்போவுமே நம்ம கரம் மசாலா வந்து கடைசியாக போடுங்க அந்த ஃப்ளேவர் அப்போ தான் அந்த டிஷ்ஷுக்கே நல்லாயிருக்கும் கரம் மசாலா போட்டுட்டு நம்ம கஸ்தூரி மேத்தி கடைசியாக எப்போவுமே கஸ்தூரி மேத்தியை கையில் க்ரஷ் பண்ணி போடுங்க அப்போ நல்லா வாசனையாக இருக்கும் ஹோட்டலில் நம்ம சாப்பிட்ற அந்த அந்த வா ஸ்டைலையும் இருக்கும் அந்த ஸ்மெல்லும் வரும் அப்படியே இந்த மாதிரி பண்ணி போடுங்க
அணு அடுப்பாங்கிற சிஸ்டர் வாங்க சிஸ்டர் ஏன் சிஸ்டர் இவ்வளோ லேட் பண்ணிட்டீங்க இன்றைக்கி வாங்க ஏன் லேட் பண்ணிட்டீங்க ஹாய் அக்கா சொல்லியிருக்கீங்க ஹாய் சிஸ்டர் நீங்கள் காலையிலையும் வருவோன்னு பார்த்தா இவ்வளோ லேட் பண்ணிட்டீங்க நாங்கள் முடிக்கிறோம் நீங்கள் சமையல் அந்த நேரத்தில் வரீங்க எப்படி இருக்கீங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் சாப்பிட்டுட்டீங்களா குட் மார்னிங் சிஸ்டர் எப்படி இருக்கீங்க முடிச்சிங்களா இல்லையா என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டீங்க சமையல்லாம் முடிச்சிட்டீங்களா காலையிலே இல்லை சமையல் லேட்டாக செய்வீங்களா கரம் மசாலா போட்டாச்சு இப்போ நம்ம கஸ்தூரி மேத்தியும் ஒரு கை பிடி போட்டாச்சு அவ்வளோதாங்க எப்பவுமே அது ரெண்டுத்தையும் போட்டுட்டு ஒரு செகண்ட் கொதிச்சு ஒரு ரெண்டு செகண்ட் கொதிச்சா போதும் நிறுத்திடலாம் நம்ம நம்ம டிஷ் முடிஞ்சிருச்சு ஐயோ லேட்டாக்கா ஆமாப்பா லேட்டு நாங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் ஏன் இவ்வளோ லேட் பண்ணிங்க ரொம்ப லேட்டு நாங்கள் எல்லாம் முடிச்சுட்டோம் ப்ரக்கோலி கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் சப்பாத்திக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இன்றைக்கி நைட்டு சப்பாத்தி தான் அதுக்கு நாங்கள் இப்போயே ப்ரொக்கோலி கிரேவியை செஞ்சு வச்சுட்டோம் லைவுக்காக சீக்கிரமாக செஞ்சுட்டோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை சப்பாத்தி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது வாங்க நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க நீங்கள் என்ன சாப்பிட்றீங்க நாளைக்கு வரேன் சிஸ்டர் நாளைக்கு நான் டெய்லி போடலப்பா லைவு இன்றைக்கி திடீர்னு போட்டோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இதோட என்றைக்கு போடுவேன்னு தெரியல போடுறேன்னா நான் முன்னாடியே கம்யூனிட்டி போ போஸ்ட்டில் அனுப்பிச்சி விட்றேன் பார்த்துட்டு நீங்கள் எல்லாம் கட்டாயம் சீக்கிரம் வாங்க உங்கள் எல்லோரும் அன்போடு சேனல் அன்போடு நமதா சேனலில் அழைக்கிறோம் ஜி ஜாஸ் மாம் மாம்ஸ் சேனல் வாங்க வாங்க நம்ம சேனலுக்கு அன்போடு அழைக்கிறோம் ஹாய் சொல்லியிருக்கீங்க ஹாய் எப்படி இருக்கீங்க லன்ச்சு சாம்பார் கேபேஜ் பொரியல் ப பண்ண போகிறேன் ஓ இப்போ தான் செய்ய போகிறீங்களா சிஸ்டர் நாங்கள் சாப்பாடு கட்டுறதுனால எல்லாமே முடிச்சுட்டோம் சமையல் டிஃபன் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு நைட்டு டின்னருக்கு இப்போ கிரேவி வச்சு வச்சிட்டோம் இன்றைக்கி ஃப்ரீ தான் அவ்வளோதான் முடிச்சாச்சு வேலையை ஒன்லி சாதம் மட்டும் மத்தியானம் சூடாக வைப்போம் ஹாய் ஹாய் சிஸ்டர் ஃபைன் சிஸ்டர் நீங்கள் நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க வாங்க நம்ம சேனலுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி வந்து நான் ப்ரக்கோலி கிரேவி தான் செஞ்சுருக்கேன் செஞ்சு முடிச்சுட்டேன் நீங்கள் எல்லாம் லேட்டாக வந்திருக்கீங்க வாங்க நம்ம சேனலுக்கு கட்டாயம் தேங்க்ஸ் காசிஸ் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க நான் கிரேவி முடிச்சுட்டேன் ஃபுல் ரீசெட் தான் ஓ ரெஸ்ட்டா ரீசெட்டுன்னு இருக்கு ஆ ஆமாங்க சிஸ்டர் ரெஸ்ட்டு இல்லை பசங்க வருவாங்க அருணா ஓகே ஹாய் வாங்க அருணா எப்படி இருக்கீங்க ஏன் இவ்வளோ லேட் பண்ணிங்க நீங்கள் நீங்கள் முன்னாடியே வருவீங்கன்னு நினச்சி நம்ம லை எல்லாம் இது பண்ணி கொடுத்துருந்த நான் மெசேஜ் அப்படியும் நீங்கள் லேட்டாக வந்திருக்கீங்க எப்படி இருக்கீங்க குட் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் முடிச்சாச்சா சாப்பிட்டீங்களா என்ன செஞ்சுருக்கீங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு லன்ச் எல் முடித்தாச்சா செஞ்சு சமையல் பண்ணி முடித்தாச்சா இல்லை இனிமேல் செய்யணுமா இந்த தட்லையா கிண்ணத்தில் வச்சிடலாமா பக்கோலி கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம இன்றைக்கி செஞ்சுருக்கோம் வெங்காயத்தை கடைசியாக போட்டிருக்கோம் அருமையான ப்ரக்கோலி கேள்வி ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இதே மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் நமக்காக நம்ம சேனலில் நம்ம லைவ் போடும்போது இத்தனை பேர் வந்து பேசுனீங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ணா என்ன சொல்கிறாங்க ஒன்றும் சொல்லுப்பால் அவள் பிளேட்டில் எடுத்து வைக்க சொன்னார் அவ்வளோதான் முடிச்சிடலான்னு வேறு எதுவும் சொல்லலை என்ன ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சி அடுப்பெல்லாம் ஆஃப் பண்ணியாச்சு அதான் பேசுங்க எல்லாம் பேசுனீங்கன்னா இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருப்பேன் நான் இந்த கிரேவி இப்படி பார்க்குறது எப்படி பார்க்குறது அக்கா நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்து பாருங்கள் கிரேவி எல்லாம் வரும் ஏன்னா நான் எல்லாம் சொல்லிகிட்டே தான் செஞ்சுருக்கேன் நான் ஏன்னா இது நான் தனியாக செய்யலை இது புதுசாக இன்றைக்கி தான் நான் செஞ்சுருக்கேன் 
இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு இன்றைக்கி தான் செஞ்சுருக்கேன் நான் அதனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்து பாருங்கள் நாங்கள் இது நம்ம சேனலில் தனியாக இது வரையும் போடலை வேணும்னா நீங்கள் கேட்குறது தான் திரு திருப்பியும் அந்த மாதிரி ஒரு போட்டுற ஒரு நம்ம சேனலில் வீடியோ மட்டும் போடுறேன் ஃபுல் சப்போர்ட் அண்ணா உங்களுக்கு ஆமாம் ஆமாம் சிஸ்டர் அவர் மட்டும்தான் ஃபுல் சப்போர்ட் எனக்கு எல்லாமே என் ஹஸ்பண்ட் தான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த கருப்பு தோசையில் பேசினாரே பொன்னி வல்லுவன் சொன்னேன் அவர் தான் எனக்கு மொத்த சப்போர்ட்டும் அவர் மட்டும்தான் லைவாக முடிச்சுக்கிறோம் நீங்கள் எல்லாம் வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இவ்வளோ நேரம் என் சேனலில் பார்த்து பொறுமையாக கேட்டதுக்கு கேள்வியெல்லாம் கேட்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும் நன்றி வணக்கம்